বিবৃত কোরআনে হাকিম থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই রাব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকের এই যুগে এই জামানায় যখন চতুর্দিকে মানুষ আল্লাহর কিতাব ছেড়ে কালাম উল্লাহ ছেড়ে কিতাব উল্লাহ ছেড়ে যখন দুনিয়ার বিভিন্ন কিতাব নিয়ে মহাব্যস্ত সেই সময়ে আমাদেরকে আল্লাহ পাক আবার সেই সাহাবাই কেরামের যুগের মতো তাবেইন কেরামের যুগের মতো তাবে তাবেইন কেরামের যুগের মতো আল্লাহর কোরআনকে নিয়ে বসার কোরআনে কারিম থেকে কিছু আয়াতে কারিমা বুঝার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন আবারও শুক্রিয়া তান সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে কোরআনে কারিমের কাছে বসা এটি অনেক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার এই নসিব আল্লাহ পাক সবাইকে দেন না অন্যান্য কিতাবের সামনে বসা অনেক সহজ কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সামনে বসা আল্লাহর কিতাব বুঝার চেষ্টা করা আল্লাহর কিতাবের তাফসির শোনা এটি আল্লাহ পাক সকলের নসিবে রাখেন না আল্লাহ পাক যাদেরকে মহব্বত করেন আল্লাহ পাক যাদেরকে পছন্দ করেন তাদেরকেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর কিতাব বুঝার আল্লাহর কিতাবের সামনে বসার আল্লাহর কিতাবের তালিম করার আল্লাহ পাক তৌফিক দেন তাহলে যেই ভাই বোনদেরকে আমাদেরকে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের সামনে বসার তৌফিক দিয়েছেন বুঝতে হবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মহব্বত করেন কি আপনাদেরকে আল্লাহ পাক মহব্বত করেন না ইনশা আল্লাহ আপনারা আল্লাহ পাককে মহব্বত করেন না আল্লাহ পাককে মহব্বত করেন বলেই আল্লাহর কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য এসেছেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত বৃদ্ধি করার আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে মহব্বত বৃদ্ধি করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসিরে আজকে যে সুরা থেকে তাফসির শুরু হবে এই সুরাটির নাম হল কোন সুরা বলেন তো সুরা হুদ আমরা গত তাফসিরে ঘোষণা দিয়েছি যে আজকে থেকে ইনশাল্লাহ সুরা হুদের তাফসির আরম্ভ হবে সুরা হুদ হল কোরআনে কারিমের এগারো নম্বর সুরা ধারাবাহিক সুরার নম্বর অনুযায়ী এটি কোরআনে কারিমের এগারোতম সুরা আর এটি মাক্ষি সুরা সুরাই হুদ মাক্ষি সুরা এর আগের যে সুরাটি আমরা তাফসির করেছি সুরা ইউনুস সেই সুরা ইউনুস ছিল মাক্ষি সুরা এই সুরাটিও মাক্ষি সুরা মাক্ষি সুরার স্বাভাবিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো যে মাক্ষি সুরার মধ্যে আলোচনা থাকে তা অহিদ সংক্রান্ত রেসালত সংক্রান্ত আচারাত সংক্রান্ত এবং আম্বিয়া আলহিমুসালামের দাওয়াতের কিছু নির্দেশিকা দাওয়াতের কিছু সমসাময়িক অবস্থা আল্লাহ পাক মাক্ষি সুরাগুলোর মধ্যে তুলে ধরেন ঠিক একইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা হুদের মধ্যেও এখানে তাওহিদ সংক্রান্ত কিছু বিষয় আছে রেসালত সংক্রান্ত আছে আখেরাত সংক্রান্ত আছে এবং কয়েকজন নবীর দাওয়াতের অবস্থা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরার মধ্যে তুলে ধরেছেন সুরা হুদ এই হুদ যে নামটি হুদকে জি হুদ একজন নবীর নাম হুদ একজন নবীর নাম হুদ আলাইহিসালাম আচ্ছা এখন যখন সুরাই হুদ বলবেন তখন কি সুরাই হুদ আলাইহিসালাম বলবেন না সুরা হুদ বলবেন তো নবীর নামের সাথে আলাইহিসালাম বলা লাগবে না হ্যাঁ তাহলে নবীর সাথে বেয়াদবি হবে না যে আপনি হুদ বললেন কিন্তু হুদের সাথে আলাইহিসালাম বললেন না আচ্ছা কোরআনে কারিমের একটি সুরা আছে সুরাই ইউনু সুরা হুদ এটা তো বাদ দিলাম যে এটা অন্য নবী একটা সুরা আছে সুরা মোহাম্মদ এই সুরা মোহাম্মদ যখন বলবেন কি সুরা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম বলবেন নাকি সুরা মোহাম্মদ বলবেন সুরা মোহাম্মদ বলবেন তো নবী শানে বে আদবি হবে না যে আপনি মোহাম্মদ বললেন অথচ সাল্লাহ ইসলাম বললেন না আচ্ছা নামাজের ভিতরে যখন আমরা তালাবাদ করি 
কাদ খালাত মিন কাবলি হির রসুল ইমাম সাহেব তালাবাত করতেছেন মামা মোহাম্মদুন ইল্লা রসুল তা আপনি কি মুসল্লি নবীর নাম শুনছেন আপনি বলবেন না যে সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা যাবে না আচ্ছা এটা তো বলা গেল না তো আপনি ইমাম সাহেব যখন ওই সুরা সুরা আল ফাতহে থেকে তালাবাত করবেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কুকার ওখানে তো আরো স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সেখানে কি সাল্লাহ সাল্লাম বলা যাবে না নামাজে আচ্ছা মোয়াজিন সাহেব যখন আজান দেয় মোয়াজিন সাহেব বলেন আপনি জবাবে কি বলবেন আল্লাহ রসুল এটা আপনি আমি বললে হবে না কি বলবো এটার জবাব নবী সাল্লাম শিখিয়ে দিচ্ছেন নবী সাল্লাম বলছেন যে তোমরা ফাকুল মোয়াজিন মোয়াজিন যা যা বলে তোমরা হুবহু তাই তাই বলবে মোয়াজিন যা বলবে তোমাদেরকে তাই বলতে হবে শুধু দুই জায়গায় ব্যতিক্রম করতে হবে ইমাম বলবেন মোয়াজিন বলবেন হাইয়া আলস সলা আমরা বলবো মোয়াজিন বলবেন হাইয়া আলাল পালা আমরা বলবো লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতাইল্লা বিল্লা আর বাকি যত জায়গা আছে আজানের ওই জায়গাগুলো মোয়াজিন যা বলবেন শ্রোতারাও সেটাই বলতে হবে তাহলে মোয়াজিন বলবেন আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ যারা শ্রোতা তারাও বলতে হবে আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ মোয়াজিন তো সাল্লাহ ইসলাম বলতেছে না তাহলে আপনিও সাল্লাহ ইসলাম বলা যাবে না আচ্ছা তাসাহুদের মধ্যে তাসাহুদের মধ্যে আমরা দরুদ পড়ি না যে দরুদের মধ্যে কি বলি প্রথম তাসাহুদের মধ্যে তাসাহুদের মধ্যে বলে আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আসাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহু আরসুল এখানে মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম আব্দুহু আরসুল এইভাবে তাসাহুদ পড়া যাবে আচ্ছা আল্লাহ সাল্লা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ তাহলে বোঝা যায় যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে সব জায়গায় শুনলে মানে দরুদ পড়া অত্যাবশ্যক নয় বরং অনেক জায়গায় দরুদ পড়লে নামাজে ভেঙে যায় দরুদ কখন পড়তে হবে কখন পড়া লাগবে না এই জিনিসটা বুঝতে হবে এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলামের মোহাম্মত নবী সাল্লাহ ইসলামের ভালোবাসা কিভাবে করতে হবে সেটা শিখতে হবে জানতে হবে নিজের ইচ্ছা মতো নবী সাল্লামকে মোহাম্মত করা ভালোবাসা যাবে না এটা জানতে হবে যে কোন সময় নবী সাল্লামের মোহাম্মত কিভাবে করতে হবে এটা কার থেকে শিখতে হবে সালাফে সলে হিন্দের থেকে সাহাবাই কেরামদের থেকে তাবেনি কেরামদের থেকে তাবে তাবেনি কেরামদের থেকে তারা কিভাবে কোন জায়গায় কোন ক্ষেত্রে কিভাবে নবী সাল্লামকে সম্মান দেখিয়েছেন নবী সাল্লামকে মোহাম্মতের অতিরঞ্জন মোহাম্মতের অতি অতিমাত্রা এটাকে নবী সাল্লাম কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন এটাকে যদি কঠোর মাত্রায় নিষেধ না করতেন তাহলে নবী সাল্লামকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষ শিরকে নিপতিত হতেন এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন লা তু তরুণী কামা আতরাতেন নাসারা ইবনা মারিয়াম পাকুল আব্দুল্লাহ রসুল নবী সাল্লাম বলেন খ্রিস্টানগণ নাসারা তাদের নবীর ব্যাপারে ইবনে মারিয়ামের ব্যাপারে যেরকম সীমা লঙ্ঘন করেছে খবরদার তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করিও না লা তুতরুনি আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করিও না অতিমাত্রায় প্রশংসা করিও না কামা আত্রাতে না সারা ইবনে মারিয়াম যেমন খ্রিস্টানগণ ইবনে মারিয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে ইবনে মারিয়ামকে তারা দেখলো যে আল্লাহ পাক বলছেন যে মাসি তাকে আল্লাহ সুবান বলছেন রুহ উল্লাহ আল্লাহ রুহ বলছেন তারপরে আল্লাহ সুবান ইসা আলহ ইসলামের ব্যাপারে আরো অনেক কতগুলো সিফাত আল্লাহ পাক যুক্ত করছেন এই সিফাতের কারণে খ্রিস্টানেরা ব্যাখ্যা করল যে আল্লাহ রুহ মানিত আল্লাহ ছেলে নাওয়াজুবি তখন তারা রুহ উল্লাহ থেকে ব্যাখ্যা করে ইবনুল্লাহ বানিয়ে ফেলছে 
ঠিক নবী সাল্লাম বলতেছেন খবরদার ওই নাসারাদের মতো আমার প্রশংসা অতিরঞ্জিত করতে গিয়ে যে আমি মোহাম্মদ সাল্লাম আব্দুল্লাহ আমাকে আবার তোমরা অতিরঞ্জন করে আল্লাহর খ্রিস্টানরা তো আল্লাহর ছেলে বানাইছে এই অম্মতের কিছু মানুষ সরাসরি আল্লাহ বানাই ফেলছে মানে খ্রিস্টানদের থেকে আরো আগাই গেছে খ্রিস্টানেরা আল্লাহর ছেলে বানাইছে ছেলে পর্যন্ত নিয়ে গেছে আর এই উম্মতের কিছু মানুষ নবী সাল্লামকে সরাসরি আল্লাহ এবং রাসুল এক বানাই ফেলছে অতিরঞ্জন করতে করতে অতিমাত্রা এরপরে নবী সাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলছেন তোমরা আমার মর্যাদাকে এত বাড়াইও না ভালোবাসার আল্লাহ সুবাহ যতটুকু নবী সাল্লামের মর্যাদা তুলেছেন তার থেকে উপরে তুলে ফেলা এটা নবী সাল্লামের মহব্বত না এই জন্য মহব্বতের ক্ষেত্রে সীমা আছে সীমা রেখা আছে মহব্বত আর এস্ক দুইটা কিন্তু দুই জিনিস এস্ক আর মহব্বত দুইটা দুই জিনিস এইটা ভালো করে বুঝলে আপনি মহব্বত বুঝতে পারবেন একটার নাম মহব্বত আর একটার নাম এস্ক এস্কের বাংলা হইল প্রেম আর মহব্বতের বাংলা হইল ভালোবাসা ভালোবাসা আর প্রেম দুইটা কি এক জিনিস না দুই জিনিস দুই জিনিস আপনি আমি আমরা সকলে আমাদের মাকে ভালোবাসি আমাদের বোনকে ভালোবাসি প্রেম করি আমার সাথে বোনের সাথে স্ত্রীকেও ভালোবাসি স্ত্রীর সাথে প্রেম করি কি বলেন স্ত্রীকে বলতে পারেন যে আমি তোমার সাথে প্রেম করি কারণ আম্মাকে যাই বলতে পারেন আম্মা আমি তো আপনাকে অনেক প্রেম করি এ কথা বলবেন তাহলে বোঝা যায় প্রেম আর ভালোবাসা দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে তাহলে আল্লাহ সুবাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে প্রেম করব না ভালোবাসা করব ভালোবাসা করতে হবে এই জন্য আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে অনেকে বলে যে আসেন আমরা সবাই আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে প্রেম করি প্রেম নিবেদন করি প্রেম খেলা খেলি অনেক গানও আছে অনেক গান গায় ওয়াজের মধ্যে যে প্রেম খেলা খেলি এই প্রেম খেলা খেলা এটা ইসলামের পদ্ধতি না আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে প্রেম খেলা যাবে না আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে কি করতে হবে মহব্বত করতে হবে ভালোবাসতে হবে ভালোবাসাটা ইমানের অংশ প্রেম খেলা ইমানের অংশ না আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে মহব্বত কোরআন এবং হাদিসে যত জায়গায় আসছে আল্লাহ এবং রাসুলের ভালোবাসা সব জায়গায় আসছে মহব্বত মহব্বত শব্দটা আসছে এস্ট কোন জায়গায় আসা নেই এস্কোয়ার মহব্বতের আরেকটা মৌলিক পার্থক্য আছে সেটা হলো ভালোবাসার ক্ষেত্রে কথাবার্তা কাজকর্ম খুব হিসাব নিকাশ করে করতে হয় ভালোবাসার ক্ষেত্রে আর প্রেমের ক্ষেত্রে হিসাব নিকাশ লাগে না হিসাব নিকাশের বাইরেও করা যায় কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে হিসাব নিকাশ আছে এই জন্য আম্মাকে আমরা ভালোবাসি আব্বাকে ভালোবাসি মহব্বত করি এই জন্য ইচ্ছা করলেই আব্বা আম্মার আপনি যে কোনো জায়গায় হাত দিতে পারবেন বলে অসুবিধা কি আব্বারে তো ভালোবাসি আম্মারে ভালোবাসি হ্যাঁ ভালোবাসার মাপ কাটি আছে আব্বা আম্মার সাথে যে সেভাবে কথা বলা যাবে না ভালোবাসি বলে যা ইচ্ছা তাই বলবো তা কিন্তু হবে না বলার একটা মাপ কাটি আছে হিসাব নিকেশ করে কথা বলতে হবে এবং আব্বা আম্মার কাছে কখন যাওয়া যাবে কখন যাওয়া যাবে না সেই মাত্রও আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে ঠিক করে দিয়েছেন কোন কোন সময় আব্বা আম্মার কাছে অনুমতি ছাড়া যাওয়া যাবে না আব্বা আম্মা অথচ দেখেন মা বাবা সন্তান এদের মধ্যেও আল্লাহ পাক সীমা ঠিক করে দিয়েছেন যে কোন সময় যাওয়া যাবে কোন সময় যাওয়া যাবে না তাহলে মহব্বতের ক্ষেত্রে এরকম সীমা রেখা আছে কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে সীমা রাখা নেই যখন আপনি আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে প্রেম করতে যাবেন তখন আর কোন সীমা রাখা নেই এবার আপনি আল্লাহর ব্যাপারেও যা মনে চায় তাই বলতে পারেন রাসুলের ব্যাপারেও যা মনে চায় তাই বলতে পারেন কারণ আপনি তো রাসুলের সাথে প্রেম খেলা খেলতেছেন তো প্রেম খেলা খেললে আপনি যা মনে চায় তাই বলতে পারেন রাসুলকে আপনি নূরের তৈরি বলতে পারেন কারণ আপনি প্রেম খেলা খেলতেছেন আপনি তো ভালোবাসতেছেন না রাসুলকে আলেমুল গায়েব বলতে পারেন আপনি আরো যা যা আছে যা ইচ্ছা তাই বলতে রাসুলকে আল্লাহর অংশ বলতে পারেন 
যে আল্লাহর জাতি জাতি নূরের অংশ যে রাসুল সাল্লাহ নাউজু বিল্লা তারপরে আপনি রাসুল সাল্লামকে বলতে পারেন যে নবী সাল্লাম আমাদের মতো স্বাভাবিক মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন না এখন ওহুদের ময়দানে যখন মাথা পেটে গেল নবী সাল্লামের শরীর থেকে কি বাইর হয়েছে নত্য বাইর হয় নাই নবী সাল্লামের বড়ি শরীর মোবারক যদি নূর দিয়ে তৈরি হতো তাহলে তো ওহুদের ময়দানে মাথা পাতার পরে নূর বাহির হওয়ার কথা বাহির হয়েছে কি রক্ত এরকম আরো অসংখ্য নজির আছে তারপরে আপনার নবী সাল্লাহ ইসলাম মানুষের আমরা যেরকম মায়ের পেট থেকে আসছি নবী সাল্লাম নাকি এরকম মায়ের পেট থেকে আসেন নাই নবী সাল্লামের জন্মটা ভিন্ন রকমের ছিল এই যে আরো অসংখ্য এরকম হাজার হাজার কথা এই কথাগুলার মূল জায়গা হলো প্রেম খেলা মানে যখন এ রাসুলের সাথে প্রেম খেলা তখন তো আপনি এবার দলিল লাগবে না প্রমাণ লাগবে না আপনি যা মনে চায় সে ব্যাপার রাসুলকে বলতে পারবে এবং যতটুকু মনে চায় ততটুকু তুলতে পারবেন নবী সাল্লাম মেয়েরাজের রাত্রিতে কোন পর্যন্ত গেছেন আমরা কোরআন সুন্নার দলিল যতটুকু পাই প্রমাণ যতটুকু পাই ততটুকু হলো সিদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত সৌরান নজমের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন কত বড় ডাহা মিথ্যা কথা এবং আল্লাহর সানে রাসুলের সানে বেয়াদবি যে নবী সাল্লামের জুতা নিয়ে আর সে আজিমে গেছেন আর আর সে আজিম বসে আছে নবী সাল্লামের জুতা দিয়ে ধন্য হওয়ার জন্য অর্থাৎ এই যে কথাগুলা এই কথাগুলার মূল হইল ওই মহব্বত আর প্রেম মানে এই সূত্র বুঝলে আপনি বুঝতে পারবেন যে যারা আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে মহব্বত করবে তাদের কথাবার্তায় ভালোবাসার মাপ কাটি আছে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবে না আর যখনই মহব্বত বাদ দিয়ে প্রেম খেলা খেলবে তখন যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবে এই জন্য আমাদেরকে এই সূত্র মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ সুবাহ সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে মহব্বত করতে হবে ভালোবাসতে হবে এই ভালোবাসাটা ইমানের অংশ আমরা এই কথাগুলো বলছিলাম যে সুরায় হুদ থেকে যে এই সুরাটার নাম হলো হুদ হুদ আলাইহ সালাম আল্লাহর একজন বিশিষ্ট নবী এবং যেই কয়জন নবীর কথা আল্লাহ পাক কোরআনে কেমন সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করেছেন এদের মধ্যে একজন হুদ আলাইহ সালাম এই নবীর সাথে অনেক ঘটনা জড়িত আছে এই নবী যে জাতির কাছে এসেছেন ওই জাতির নাম কি আর জাতি এগুলো মনে রাখবেন এগুলো কমন কথা যে কোন নবীর সাথে কোন জাতি হুদ আলাইহ সালামের সাথে আদ জাতি তারপরে সলে আলাইহ সালামের সাথে সামুদ জাতি সোয়াইব আলাইহ সালামের সাথে এবার আটকে গেছে মাদিয়ান ওয়াইলা মাদিয়ানা আখা হুম সোয়াইবা সোয়াইব আলাইহ সালামের সাথে মাদিয়ানের অধিবাসী আসহাবে মাদিয়ান মাদিয়ানের অধিবাসীরা সোয়াইব আলাহ সালামের সাথে আর মুসা আলাহ ইসালামের সাথে ফেরাউন মানে মুসার নাম বললে ফেরাউন বলা লাগে না ফেরাউন বললে মুসা বলা লাগে না সুরা আল মুজামের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন ফেরাউনের তাহলে হুদ আলাহ ইসালামের সাথে হইল আর জাতি এই হুদ আলাহ ইসালাম হলেন নু আলাহ ইসালামের পরে ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের আগে ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের আগে আরো কয়জন বিশিষ্ট নবী এসছেন এদের একজন হলেন হুদ আলাহ ইসালাম একজন হলেন সলে আলাহ ইসালাম এই নবীগুলো ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের আগে নু আলাহ ইসালামের পরে এই জন্য দেখবেন কোরআনে কারণে যত জায়গায় আসছে নু আলাহ ইসালামের পরেই এই হুদ আলাহ ইসালামের কথা আসছে আপনার সুরা আল ফাজরের মধ্যে 
Alam tara kai papa ala rabbu kabiat Era mata tili imat Allah telam yuklak misluha fil belat Allah pak suruhi korasan ab zati di Alam tara kai papa ala rabbu kabiat যা আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই দুনিয়ার মানুষ তোমরা কি এই কাহিনী শুনো নাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওই আব জাতির সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন সেই আব জাতি কি করেছিল আব জাতির বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলছেন আলাম তারা কাইফা পালা রব্বু কাবিয়াত এরামা জাতিল ইমাত এরামা জাতিল ইমাত আরেকটা জিনিস আপনারা দেখছেন কিনা জানেন না শুনছেন কিনা যে আমাদের এই উপমহাদেশে যে হিন্দু নামে যে জাতিটা আছে তারা কিন্তু কথায় কথা বলে যে এরাম এরাম এটা শুনছেন এইটা কিন্তু কোরআনে আল্লাহ বলছেন এরামা জাতিল ইমাত এরামা জাতিল ইমাত এই এই মানে মূর্তি পূজারীদের মূল জায়গা কিন্তু ওই আব জাতির সাথে মূল জায়গা সামুদ জাতির সাথে মানে এরা সবাই এক দলের এক গ্রুপ ওই সময় থেকে এই আম্বিয়া আলহিমুসালামের সাথে বিপরীত মুখী যে জাতিটা ছিল তারা হলো আব জাতি সামুদ জাতি এই কাউমে মাদিয়ান এদের আকিদা বিশ্বাস কর্মকাণ্ড এই যুগ যুগ ধরে এইভাবে চলে আসতেছে এজন্য ওদের অনেক কথার মধ্যে ওই কথাগুলো পাবেন এরাম এরাম যাদের মতো আর বিশ্বের কোথাও কোন নগরীতে কেউ এই ধরনের ভবন তৈরি করতে পারে না এরপরে আল্লাহ পাক সামোদের কথা ব্যাপারেও এই সুরার মধ্যে আলোচনা আছে অনেক নবীর আলোচনায় আছে তার মধ্যে হুদ আলাহ ইসালামের আলোচনা আছে এই জন্য আল্লাহ পাক এই সুরাটির নাম রেখেছেন সুরাই হুদ বিশেষ করে এই নবীদেরকে আল্লাহ পাক স্মরণ করিয়ে রাখার জন্য এরকম অনেক নবীদের নামে আল্লাহ পাক সুরার নামকরণ করেছে আরেকটি বিষয় হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কতজন নবী রাসুল পৃথিবীতে পাঠিয়েছে অসংখ্য নবী রাসুল আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়েছে এই অসংখ্য নবী রাসুলের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজন নবীর ঘটনা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বর্ণনা করেছেন বাকিগুলো বর্ণনা করেন নাই এটার কারণ কি অর্থাৎ এই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের উপরে কোরআনে কারিম নাজিলের পর থেকে তেয়ামত পর্যন্ত এই মাঝখানে যে সময়টা থাকবে এই সময়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দারা যত দায় ইল্লাহ থাকবে নবীওয়ালা কাজ যারা করবে আম্বিয়া আলহিমুসালামের কাজগুলো দাওয়াতের কাজ যারা করবে তারা যেই সমস্যাগুলার সম্মুখীন হবে এই সমস্যাগুলা কয়েকজন নবীর সাথে মিলে যায় মিলে যাবে অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন যে পৃথিবীর কোন জায়গার অবস্থাটা হবে আব জাতির মতো আব জাতি আর হুদের মধ্যে যেরকম হয়েছে ওই অঞ্চলে এরকম হতে পারে কোন জায়গায় হবে সামুদ জাতির মতো সামুদ জাতি আর সলে আলহ ইসালামের সাথে যে অবস্থা হয়েছে সেরকম হবে কোন জায়গায় মাদিয়ানার মতো হবে কোন জায়গায় মুসা আর ফেরাওনার মতো হবে এরকম কোন জায়গায় নু আলহ ইসালামের কাউমের মতো হবে এর বাহিরে আর যাবে না অর্থাৎ যেই নবীদের অবস্থাগুলো আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন যেই কাউমের অবস্থাগুলো বর্ণনা করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে এই অবস্থাগুলোর বাহিরে আর কোন অবস্থায় যাবে না এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ শুধু কয়েকজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন বাকি নবীদের নামও বলেন নাই তাদের কোন দাওয়াতে কাজের বর্ণনাও আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেন নাই সুরাহুদ আল্লাহ পাক শুরু করেছেন হুরুফে মোকাত্তা আদ দিয়ে হুরুফে মোকাত্তা আদ তো আমরা জানি যে হুরুফে মোকাত্তা আদ কি বিচ্ছিন্ন কিছু অক্ষর যেগুলোর অর্থ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া আর কেউ জানেন না আলিফ লামিম আলিফ লাম রা আলিফ লামিম সোয়াদ এরকম অনেকগুলো অক্ষর 
কোরআন কারমে আল্লাহ পাক ব্যবহার করেছেন এই অক্ষরগুলো নিয়ে আরবের কোন কাফের মুশিকও কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না আরেকটি জিনিস খেয়াল রাখবেন রোজমা 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 গোমরাহির বড় একটি কারণ মানে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্ছুত হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে একটি কারণের নাম হল ওজমা ওজমা মানে অনারব আরবি ভাষা ভালো করে না বোঝা মানে আরবদের সাহিত্য আরবদের ভাষা ভালো করে না বোঝা এটাও গোমরাহির একটা কারণ এটার কারণেও অনেক মানুষ সেরেক করে বসে থাকে আরবি না জানার কারণে না জানা মানে আরবি জানে কিন্তু আরবদের যে কতগুলো পরিভাষা আছে যেগুলোকে ফেকহুল লোগা বলে মানে আরাবিক ফিলোলজি ভাষার ভাষা তত্ত্ব তারপরে লাহজা মানে প্রত্যেক ভাষারে এরকম কিছু জিনিস আছে যে ওই জিনিসগুলা যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি না করে তাহলে মানে আর বিভাষা দিয়ে বা কোরআন দিয়ে বা সন্না দিয়ে সে সঠিক অর্থ না বুঝে বিকৃত অর্থ বুঝে যাবে এটার দ্বারা সে গোমরা হবে যেমন আপনার কবরের মধ্যে যে প্রশ্নগুলা করা হবে কবরের প্রশ্নগুলা কি প্রশ্ন হল এই তিনটা তবে কোন কোন রেওয়ায়তে তৃতীয় প্রশ্নটা আর একটু ভিন্নভাবে আসছে মানে ওয়ামান নাবিকার জায়গা জিজ্ঞাসা করা হবে এই লোকটাকে মা হাজার রাজুল মা হাজার রাজুল মানে এই লোকটা কে আচ্ছা এই যে মা হাজার রাজুল এই বাক্যটা আরবদের একটি বহুল ব্যবহৃত একটি বাক্য এখন এটা স্বাভাবিক অর্থ হইল যে এই লোকটা কে আমরা গাছের ডেকি এটার অর্থ কি পারে নাই বাংলা ভাষাও পারে না অফদার্থ এমনি আমরা গাছের ডেকি বললে আমরা কি বুঝি মানে আমরা গাছ দিয়ে একটা ডেকি বানাচ্ছি ডেকি তো আমরা বুঝি তা এখন একজন আসে বললো যে এই লোকটা পুরো আমরা গাছের ডেকি আমরা কাছে ডেকি তার অর্থ কি এর ডেকি বানাইছে মানে লোকটা অপদার্থ এরকম বাংলা ভাষা শত শত বাগদারা আছে না এখন আপনার কবরে যে প্রশ্নটা করা হবে যে মাহাজার রাজুর এখন এটা স্বাভাবিক আপনার বাংলা অর্থ হইল যে এই লোকটাকে এটা দিয়ে অসংখ্য মানুষ গোমরা হয়ে গেছে যে বলে যে দেখো কবরের মধ্যে নবী সালামকে আনা হবে টিভির মতো বা টেলিভিশনের মতো হ্যাঁ আমরা ছোটবেলা থেকে এই ওয়াশ শুনে আসতাম টেলিভিশনের মতো কবরের মধ্যে আনা হবে আনে জিজ্ঞেস করবে এই লোকটাকে চিনো তার অর্থ হলো নবী সালাম সব জায়গায় আছেন না হয় আমাদের এখানে কবরস্থানে আসলো কেমনে রাসুল রাসুল সব জায়গায় আছেন আবার রাসুল মদিনা থেকে সব দেখতেছেন না দেখলে রাসুল একে এখানে কবরের সামনে আনা হবে কিভাবে দেখেন একটা বাক্য দিয়ে কতগুলো গোমরাহি রাস্তা খুলে গেছে অথচ এটা আরবদের একটা বাগদারা আরবেরা যখন জিজ্ঞাসা করে যে এই ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে তোমার মতামত কি তা আরবিরা বলে কি মা হাজার রাজুল মানে এর সম্পর্কে তুমি কি জানো মানে কোন একটা লোক সম্পর্কে কোন একটা ব্যক্তি সম্পর্কে যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করে এই সরকার বাড়ি মসজিদের ইমাম সাহেব সম্পর্কে তুমি কি জানো এটার অর্থ হলো মা হাজার রাজুল যে কোন লোক সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করে আরো বলে যে মা হাজার রাজুল মানে অমুক সম্পর্কে তুমি কি জানো এবং হাদিসের মধ্যেও আছে যে সাহাবাই কেরাম যখন বিভিন্ন অঞ্চলে যেতেন ব্যবসায়িক কাজে ওই অঞ্চলের লোকেরা জিজ্ঞাসা করত যে মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে কিছু খবর আমাদের কাছে আসছে মা হাজার রাজুল তোমাদের ওই ব্যাপারে খবর কি তোমরা ওই ব্যাপারে কি জানো আমাদের কি কিছু খবর দাও এখানে রাসুল সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের আকিদা কি ছিল বিশ্বাস কি ছিল আমরা কতটুকু সুন্নতের এত্যাবা করছি এইগুলো আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে নবী সম্পর্কে আমার নবী ইউকা সেইটাকে ওজমার কারণে ওজমা মানে আমরা অনারব হওয়ার কারণে দেখেন কোন জায়গা জিনিস কোন জায়গায় নিয়ে গেছি কিন্তু যারা আরব আরবের কাপের তারাও কিন্তু এই গুমরা হয় নাই কারণ তারা আরবি ভাষা জানে আরবি ভাষার ব্যবহার জানে বাগদারা জানে এই জন্য 
কোরআনে কারিমের এই যে অক্ষরগুলো আলিফ লাম রা আলিফ লাম মিম এগুলোর অর্থ আমরা বুঝি না তা আমাদের অনেক আজমিদের মধ্যে প্রশ্ন আসে যে যেই শব্দ বুঝি না এই শব্দ আল্লাহ কোরআনে নাজিল করছেন কেন আবার অনেকের প্রশ্ন আসে যে এই শব্দগুলো দিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাও করে আবার কেউ কেউ এটাও দলিল দেয় আজমিরা সাংঘাতিক অবস্থা কোরআনের কিছু আয়াত জাহেরি কিছু আয়াত হাতে নেই কালিপলা আমরা এটা বাতে নেই এটার অর্থ সবাই জানবে না এটা শুধু যাদের বাতে নেই কাল বাসে বাতে নিয়ে এলেম আছে তারা জানবে না হুজুবিল্লা দেখেন আজমিদের মধ্যে অনারব হওয়ার কারণে যে কুপরি আকিদা গুলা ঢুকছে সেগুলা আরবের কাপড়দের মধ্যেও ঢুকে নাই কারণ আরবের কাপড়েরা আরবি ভাষা জানে এজন্য তারা নবী সাল্লামের কাছে কখনো এটা প্রশ্ন করে নাই যে এই আয়াত গুলো কোরআনে নাজিল হচ্ছে কেন আলিফলাম এগুলা হলো আরবি ভাষার একটা ব্যবহার মানে ব্যবহারটা আমরা এর আগেও বলছি যে ব্যবহারটা হলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আর বিবেসায় এরকম কিছু অক্ষর বলা হয় বিচ্ছিন্ন কিছু অক্ষর যেগুলোর অর্থ মানুষ বুঝে না মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আল্লাপ কোরআনে কারিমে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের দৃষ্টি কোরআনের দিকে আনার জন্য প্রথমে আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন আলিফুল্লা মরা এর অর্থ হলো আল্লাপ এরপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন সেই কথাটা হবে কিতাব সম্পর্কে কোরআন সম্পর্কে মানে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল আল্লাহর কোরআন সম্পর্কে এই জন্য দেখবেন যত জায়গায় হরুপে মোকা তাহাত আছে তারপরেই কোরআনের কথা এভাবে কোরআনের কথাটাই আল্লাপ গুরুত্ব দিয়ে বলছে এখানেও ঠিক সোরা বৌদের মধ্যে আল্লাপ প্রথমে হরুপে মোকা তাহাত বলে এর পরেই বলতেছেন কিতাবুন কিতাবুন একটা কিতাব একটা প্রমাণ একটা অর্ডিনেন্স একটা অধ্যাদেশ কিতাব যে কিতাবের আয়াত গুলোকে স্পষ্ট করা হয়েছে যে কিতাবের আয়াত গুলোকে স্পষ্ট করা হয়েছে সুম্মা ফুসিলাত অতপর সেটার আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিস্তারিত করা হয়েছে এখানে আল্লাহ কিতাবের ব্যাপারে দুইটা কথা বলছেন একটা হলো ও হুকিমাত আর একটা হলো পুসিলাত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমা বলেন যে ও হুকিমাত লাফজান ফুসিলাত মা আনান অর্থাৎ আল্লাহ পাক কোরআনের আয়াত গুলোকে শাব্দিক ভাবে স্পষ্ট করেছেন আর অর্থগত দিক থেকে বিস্তারিত করেছেন মানে অহকেমাত হলো শব্দের দিক থেকে আর পশ্চিমাত হলো অর্থের দিক থেকে তাহলে আল্লাহর কোরআনের আয়াত গুলো স্পষ্ট এবং বিস্তারিত স্পষ্ট এবং বিস্তারিত এখন কেউ যদি বলে যে কোরআন পড়ে আপনি বুঝবেন না যে খবরদার কোরআন পড়বেন না কারণ কোরআন অনেক কঠিন জিনিস এটা আলেম ওলামারাই এত বছর পরে বুঝে না আর আপনি কয়দিন মাদ্রাসায় পড়ছেন আপনি আবার কোরআন পড়তেছেন কত বড় দুঃসাহস যে মাদ্রাসায় পড়ে নাই দাওরা পাস করে নাই কামাল পাস করে নাই আবার কোরআন পড়ে আবার বোখারি শরীফ পড়ে আবার মুসলিম শরীফ পড়ে